Gandhi. We are starting our lecture. So yesterday we have discussed about the uh, Zeeman effect. So I am sharing my screen. So last time we were discussing the electron orbit magnetic moment. So simply what we have learned that if the electron is revolving here, if electron is revolving in an orbit, as a resultant, it creates a magnetic moment, and that magnetic moment is perpendicular to the plane of the rotation of the electron. If you can see that electron ke rotation ka plane, hai, this arrow indicates the plane of the rotation of the electron. So as a result, the magnetic moment is normal to that plane. And <clears throat> the direction of the magnetic moment can be found out by using right hand rule. The thumb pointing the direction of the magnetic moment and the third fingers of the right hand indicates the direction of the rotation of the electron in the plane. So we have seen that the magnetic moment is equal to minus E over 2M into L. L is the angular momentum. This is what we have discussed yesterday. So here again, this mu is equal to E over 2M into L. L is the total, L is the orbital angular momentum. And this orbital angular momentum is quantized in space and its value is equal to the square root of L into L plus 1 into H cut. So this can be written as this minus E over 2M into H cut is equal to mu B, which we call it as a Bohr magneton. So mu B is equal to E H cut over 2M E and its value is this 9.27 to the power minus 24 joule per tesla so this is the Bohr's magnetron so therefore mu along the z-axis along the direction of the magnetic field can be written as minus ml into mu b so as a resultant the magnetic moments depends upon the magnetic quantum number if we are considering only the orbital angular momentum then it depends upon the l if we consider the orbital and spin then it depends upon the J value. This is what we have discussed yesterday. <clears throat> yeah, in the Zeeman effect, we have seen that this is the magnetic moment mu. If we this is the magnetic moment mu, as a result of this mu is the magnetic moment of the electron. It means the electron is circulating in this direction. So as a result, and the mu is normal to the plane of the uh, circulating electron. This B0 is the direction of the magnetic field. So we say that this is the atom whose magnetic moment is in this direction. So when this atom is placed in a magnetic field, as a resultant magnetic field will try to rotate this magnetic moment along the direction of the magnetic field. This figure shows that this magnetic moment is rotated along the direction of the magnetic field. So this rotation causes the torque and we call it as a turning effect of the force or it rotates parallel to the magnetic field or it rotates anti-parallel to the magnetic field like that in the other figure, opposite. So the, when it is parallel, we call it as a low energy parameter. If it is anti-parallel, we call it as a high energy parameter. So this mu orbital angular momentum is minus E over 2M over L. So this mu is equal to E over 2M LZ into B. So this is the mu means, you know that yesterday we have discussed that the energy is equal to mu times B. This is mu, which is E H cut E over 2 M L Z and B is the magnetic field. So this is the L Z is equal to M L into H cut, which is E H cut over 2 M into B because the value of L Z is equal to M L H cut. So this is the energy is stored in the magnetic moment. So this energy is stored in the magnetic moment can be written as a delta E. So this U is written in delta E change in energy level, which is equal to ML EH cut over 2M. This is ML EH cut over 2M into B. This, this is the similar equation. And this EH cut over 2M is equal to mu B, which we call it as a Bohr's magneton. And its value is constant, which we have discussed in the last slide, this mu B. So as a resultant, this mu b is the Bohr's magneton. 
their eh cut over 2m is equal to this value so this is known as a zeeman effect so what does it mean by zeeman effect zeeman effect says that when the atom is placed in a magnetic field as a resultant the each level of the atom is interacting with the external magnetic field so as a resultant the energy levels are split out ab yahan pe agar aap ye dekhein ke last time humne dekha tha cheeze dekhi thi ke jab electron revolve kar raha hai to uske paas do parameters hain ek hai uska orbital motion electron is orbiting around the nucleus which we call it as a orbital motion dusra tha uska spin electron is processing in its own axis we call it as a spin motion ab yahan pe do kism ki hum interaction kar diya hai दो किस्म की कपलिंग करके आए हैं वन ऑफ द कपलिंग इज कॉल्ड एल एस कपलिंग और दूसरी कपलिंग हम करके आए हैं जे जे कपलिंग अब एल एस कपलिंग में हमने क्या कहा कि जो एटम जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है जिसका जो जेड वैल्यू कम है लो जेड वैल्यू एटम है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के करीब होगा तो वहां पर जो कपलिंग डोमिनेंट होगी वो होगी एल एस कपलिंग और एज अ रिजल्ट उसमें क्या होता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंटरेक्टिंग विद द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अगर टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्टिंग विद द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अदर इलेक्ट्रॉन सिमिलरली स्पिन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्टिंग विद द स्पिन ऑफ द अदर इलेक्ट्रॉन सो दिस इंटरेक्शन कॉजेस द स्प्लिटिंग इन द एनर्जी लेवल और उसमें से हमने टर्म वैल्यूज निकाला दूसरा इसी तरह हमने जे जे की कपलिंग की कि फॉर हैवियर एटम द डोमिनेंट कपलिंग इज द जे जे because the uh, electrostatic interaction is weak as compared to the spin orbit interaction so as a result and the jj coupling is dominant for the heavier atom same cheez yahan pe hum kar rahe hain ki agar wohi atom magnetic field mein pada hua hai to kya hoga agar wohi atom electric field mein pada hua hai to kya hoga kyunki agar aap overall dekhe ki jo atom hai wo overall to neutral hai लेकिन माइक्रोस्कोपिकली अगर आप एटम को देखें कि देर आर सो मेनी चार्जेस विदिन द एटम तो जो इसके आउटर ऑर्बिटल चार्जेस हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी कर सकते हैं अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो दिस वॉज डेस्क्राइब बाय साइंटिस्ट वी कॉल इट एज अमन दैट्स वाई वी कॉल इट एज अमन इफेक्ट लेकिन यही अगर एटम की आउटर ऑर्बिटल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वी कॉल इट एज अ स्टार्क इफेक्ट दोनों चीजों में एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग होगी दोनों चीजों में स्प्लिटिंग जो होगी वो डिफरेंट बिहेवियर होगा स्प्लिटिंग का ठीक है इफ द स्प्लिटिंग इज ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वी कॉल इट एज अमन इफेक्ट इफ द स्प्लिटिंग इज ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वी कॉल इट एज अ स्टार्क in this particular lecture we are discussing the interaction of the level with the magnetic field so therefore it is called the zeeman effect so now here this is the change in energy this delta e is the change in energy of the level this change in energy of the level is equal to e over 2m l into p agar aapka spin zero hai to ye term 2s zero ho jayegi लेकिन अगर आप स्पिन भी कंसीडर कर रहे हैं अगर स्पिन कंसीडर नहीं कर रहे तो उस जीमन इफेक्ट को कहते हैं नॉर्मल जीमन इफेक्ट इफ वी आर नॉट कंसीडरिंग द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन देन द चेंज इन एनर्जी लेवल कॉजेज द स्प्लिटिंग एंड दैट जीमन इफेक्ट इज नोन एज नॉर्मल जीमन इफेक्ट बट इफ वी आर कंसिडरिंग द स्पिन अगर आप स्पिन भी कंसिडर कर रहे हैं दिस टू एस means spin has two possibilities either spin up or spin down so if we consider the two spin here two is then we have a both properties orbital angular momentum and spin and this both properties give you j so here we have a term mj not ml so this j include both spin and orbital motion so therefore this zeeman effect is splitting up. we call it as a zeeman effect is known as anomalous zeeman effect and this is known as anomalous zeeman effect so this delta e is equal to gl mu b mj into b b is the external magnetic field mu b is the bohr's magneton its value is constant mj 
is the magnetic quantum number of the total angular momentum and g is known as a grand factor and this is one of the factor which is the one of the spectroscopic constant and this factor is also known as a magnetic moment factor due to the orbital motion or spin motion this g factor is we are discussing later on so this is the delta e this delta e is the change in energy level ab yahan pe agar hum dekhein ki ye zeeman effect hai kal humne dekha tha ki ye l is equal to 1 hai farz kar le this is l is equal to 1 l is equal to 1 ka matlab hai ki this is the p orbital and this is l is equal to 2 means this is the d orbital ये p ऑर्बिटल किस में हो सकता है n इज इक्वल टू टू में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू टू में दो ऑर्बिटल होते हैं एक s ऑर्बिटल दूसरा p ऑर्बिटल और n इज इक्वल टू थ्री उसमें तीन किस्म के ऑर्बिटल होते हैं एस पी और d अब d ऑर्बिटल के लिए जो l की वैल्यू है वो टू है तो यहाँ पे इफ द इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम एल इज इक्वल टू 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 एल इज इक्वल टू वन इट इमिट आउट द फोटा इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू थ्री से इलेक्ट्रॉन जम्प कर रहा है n इज इक्वल टू टू पे सो एज अ रिजल्ट एंड दिस इमिट आउट द फोटॉन एंड दिस फोटॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज हाइड्रोजन एटम इज नोन एज अ बालमर फोटॉन बिकॉज इन द इन द इलेक्ट्रॉन जम्प इन टू एन इज इक्वल टू टू द सीरीज इज नोन एज अ बालमर सीरीज सो दैट्स वाई वी कॉल दिस फोटॉन इज अ बालमर फोटॉन हेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच ऑफ देर इज नो एनी मैग्नेटिक so now if we switch on the magnetic field this l is splitted out into three levels this is nl which is minus 1 0 and plus so this is three levels similarly this l when the magnetic field is switched on so as a resultant this nl is distributed into five levels because this l is equal to 2 so therefore nl has a five values plus 2 Minus two, oh sorry, plus two, plus one, zero, minus one, minus two. So this is the splitting in the energy level of this L is equal to two in the presence of the magnetic field. So as a result, the magnetic field causes the degen remove the degeneracy in the energy level. Now this energy level me a degeneracy thi. Ke ek hi level ki same energy ki different levels hain. So when we apply the magnetic field. ये मैग्नेटिक फील्ड ने उस डीजेसी को ओपन कर दिया जैसे आप ये समझ लें कि एक रस्सी हो वो पांच धागों की बनी हुई हो तो ऐसे आप अगर उसको बांध दें सर्कुलेट कर दें तो वो रस्सी बन जाती है अगर उसको खोल दें तो वो पांचों धागे दें वो सेपरेट हो जाते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड भी आप समझ लें कि ऐसा ही कुछ कर रही है कि वेन यू अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड ईच लेवल इज स्प्रिटेड आउट सो वी से डीजेसी इज रिमूव ईच लेवल इज now visible so here now we have a five separate levels for l is equal to 2 and three separate levels for l is equal to 1 in the presence of the magnetic field so now we have to look at how the transition is possible from this l is equal to 2 to l is equal to 1 in this case the transition is possible from l is equal to 2 to l is equal to 1 by using the dipole transition rules ab dipole transition rules kya the ke delta l must be equal to plus minus 1 ab yahan pe l ki value 2 hai yahan pe l ki value 1 hai to as a result and delta l jo hai wo 1 ho jata hai to ye possible hai transition lekin yahan pe agar ye dekhe in the presence of the magnetic field the dipole transition rules are delta nl this is now the magnetic delta ml must be equal to 0 or plus minus 1 so these are the different transitions for delta l plus minus 1 or delta l plus minus 2 if we look here okay, this is the so if we look this this is the 
दिस थ्री लाइन दिस थ्री लाइन ये जो तीन लाइन है दिस गिव द ट्रांजिशन फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल इन विच डेल्टा एम एल इज प्लस वन ये देखें जीरो से वन की तरफ आ, ये देखें कि जीरो से ये दिस इज जीरो जीरो से आपकी आ रही है वन इट मीन्स एम एल इज वन यहां से आपकी माइनस वन से जीरो में आ रही है एम एल इज वन यहां से माइनस टू से माइनस वन में आ रही है एम एल इज वन सो दिस इज द चेंज इन एम एल इज प्लस वन सो दिस इज पॉसिबल अगेन दूसरे में अगर आप ये देखें कि द सेम वे दिस इज चेंज इन एम एल टू जीरो देखें अगर आप ये देखें यहां से आपकी आ रही है एम एल प्लस वन से आ रही है प्लस वन में तो ये जीरो दिस इज जीरो टू जीरो गिव्स यू जीरो दिस इज माइनस वन टू माइनस वन गिव्स यू जीरो सिमिलरली अगर आप तीसरी में देखें तो यहां पे भी अगर आप ये देखें कि ये जो है दिस एम एल प्लस टू से आ रही है प्लस वन में तो डेल्टा एम एल इज वन टू से वन में तो वन मीन्स टू माइनस वन इज ए वन सॉरी वन माइनस टू इज माइनस टू फाइनल माइनस इनिशियल होता है तो दिस इज वन दिस इज जीरो सो जीरो माइनस वन इज वन माइनस वन और यहाँ पे ये जीरो है माइनस वन इंटू जीरो इज माइनस वन तो यहाँ पे अगर आप ये देखें यहाँ पे अगर आप ये देखें तो दिस इज द डेल्टा एम जे इज प्लस वन डेल्टा एम जे माइनस वन दिस इज डेल्टा एम जे जो है वो जीरो है यहां पे अगर आप ये देखें कि विदाउट मैग्नेटिक फील्ड विदाउट मैग्नेटिक फील्ड आपको एक फोटोन मिलता है एक ट्रांजिशन लाइन मिलती है विद द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आपके पास तीन फोटोन मिलते हैं तीन लाइन आते हैं ठीक है सो इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो यू हैव परफॉर्म इन यूर फाइनल ईयर लैब के दीमन इफेक्ट वेन द एटम इज प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड हाउ द लाइन आर स्प्लिटेड आउट One line is split it out into the three long. So this is known as a normal Zeeman effect because here we have discussed M L, not M J. But this is known as a normal Zeeman effect. But if we consider the normal Zeeman effect, then these lines will be increased. The splitting out is in more lines because of the spin effect. So यहाँ पे ये हमने यहाँ तक कल कर लिया था. So now we are discussing. What is the Lenz G factor? G factor is also a dimensionless quantity, and it is also the magnetic moment, which is a dimensionless quantity that are characterized by the magnetic moment and the angular momentum of the atom. If you see, this is a paramagnetism. If you see, paramagnetism means what happens? That the G factor, G, which is equal to one plus j into j plus one plus s into s plus one minus l into l plus one upon two j j plus one. अब यहाँ पे you are very much familiar. J is the total electronic angular momentum. L is the orbital angular momentum and s is the spin. This is the total spin. So here, when the electron Here, this is, is the energy which is equal to mu dot d. अब यहाँ पे अगर आप ये देखें कि all magnetic moments को अगर आप ये देखें कि जब electron spin कर रहा है, जब electron spin कर रहा है तो इसका जो magnetic moment होगा वो normal to the plane होगा. This is the magnetic moment due to its spin. अब ये electron orbit कर रहा है, orbiting around the nucleus. So when the electron is orbiting around the nucleus, again it has a magnetic moment. and that magnetic moment is also normal to the plane of the rotation this magnetic moment is the plane of its own axis ke aapko pata ho agar aap visualize kare ki electron is tarah orbit kar raha hai to uske normal magnetic moment hota hai aur agar electron spin kar raha hai precess kar raha hai to fir uske normal jo hota hai uska magnetic moment hota hai spinning gives you the magnetic moment due to the spin and orbital motion gives you the magnetic moment due to the os orbital so this is due to the spin and this is due to the orbit and if you combine them so this is give you, this gives you the total result and this portion this green arrow indicates the magnetic moment due to the spin and this blue arrow gives the total orbital angular momentum which is due to the both orbital angular momentum and spin angular momentum 
इसी को अगर इसकी कैलकुलेशन में हम देखें कि वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी फैक्टर हाउ टू कैलकुलेट जी फैक्टर इन एल एस कंपनी हमने कहा कि ये म्यू एल है दिस इज द म्यू एल व्हिच इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन इट मींस दिस इज द प्लेन ऑफ द रोटेशन एंड दिस म्यू एल इज नॉर्मल टू द प्लेन एंड दिस इज द म्यू एस व्हिच इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू द स्पिन so if we combine these two magnetic moments by using vector addition rule head to tail rule so this the tail of the mu s is combined with the head of the mu l so as a result and this vector gives you the total magnetic moment which is due to the orbital and due to the spin which is equal to the mu j ye yahan pe aapko mu j mil raha hai jo l aur s ka combination hai जो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑर्बिटल मोशन की वजह से है जो मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन मोशन की वजह से है उन दोनों की कॉम्बिनेशन जो है मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू द टोटल अब यहां पे आपको पता है अभी हम करके आए कि म्यू एल बराबर है ई एच कट ओवर टू एम इंटू एल दिस ई एच कट ओवर टू एम इज कार्ड बोहर्स मैग्नेट का और जो म्यू एस होगा वो भी बराबर होगा ई एच कट ओवर टू एम इंटू एस एल की जगह आपका एस हो गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जगह स्पिन आ गया ये टू जो फैक्टर है दिस टू फैक्टर अराइजेस बिकॉज फॉर द इलेक्ट्रॉन देर आर टू पॉसिबिलिटीज आइदर द स्पिन अप और स्पिन डाउन या तो उसका मोशन क्लॉक हो सकता है अगर मोशन क्लॉक है तो उसको आप कहेंगे स्पिन अगर मोशन एंटी क्लॉक है तो यू कॉल इट एज अ स्पिन अप और यू कॉल इट एज अ पॉजिटिव स्पिन अगर मोशन इस तरह क्लॉक वाइज है तो वी कॉल इट एज अ स्पिन डाउन और एंटी क्लॉक वाइज मोशन क्लॉक वाइज मोशन सॉरी तो यहां पे ये जो म्यू एल और म्यू ए से अगर इसको कंबाइन करते हैं तो हमें पता चलता है कि टोटल म्यू जे इज द सम ऑफ द म्यू एल प्लस म्यू एस लाइक दैट फ्रॉम दिस हेड टू टेल अब यहां पे देखें अब हम देखते हैं कि यहां पे जो है हमारे पास वेक्टर है दिस म्यू जे एंड mu l into mu s these are the vectors ye dono vectors hain ab hame malum karni hai iski values values us waqt malum ho sakti hain jab aap isko distribute kare magnitude aur direction this vector mu l is has two things one is the magnitude of the mu l other is the direction the same way mu s has two things one is the magnitude and other is the direction so now the component of mu l this component of mu l along the mu j which is equal to mu l into cos of angle theta or cos of angle between l and j hamesha first kar lete hain aap padh ke aaye ho ki agar koi vector a hai to uska jo x component hota hai which is the component along x axis which is the a cos of angle theta and it means that that is the component of a along x axis which is a cos theta isi tarike se agar hum keh dete hain what is the mu j to hum kehte hain mu l into cos of angle between l into s this is called the mu j ab isi tarike se mu s ki agar hum baat karte hain to mu s into cos of angle between s and j <coughs> so this is the magnitude of the vector and this is the direction of the vector this cos of angle between l and j gives the direction of l with respect to the reference axis which we call it as a j this is the angle this is the angle so this is the mu l whose component is along j gives you the magnitude of mu l and the direction of the mu l along the j axis and similarly this is the mu s and cos of angle between s and j gives the angle of this s with respect to in the direction of the j so this mu s and mu j mu l gives the magnitude and direction so now here mu j is equal to mu l into cos of angle lj into mu s cos of angle sj this is the magnitude and this is the direction this is the magnitude and this is the direction this is the theta or the angle between l and j angle between this vector and the reference angle j similarly this is the angle between s and j 
अब यहां पे आपको पता है कि j इज इक्वल टू एल प्लस माइनस एक्स जे इज इक्वल टू एल प्लस एस और एल इज इक्वल टू जे माइनस एस इसको अगर आप इस तरफ ले जाए एस को तो आपके पास एल जो आ जाएगा वो जे माइनस एस आ जाएगा ठीक है तो अगर मैं 